Ja, herzlich willkommen in Beuerberg. Ihr könnt euch das ja mal anschauen heute. Ich habe mich gerade gefreut auf eine tolle Probefahrt mit unserem Landjahr. Und nun schneit es schon wieder. Das geht jetzt die ganzen letzten Tage so. Also haben wir nicht viel Möglichkeit. Wir müssen jetzt, wir hatten einen kleinen Teil begonnen, dann ging das wieder los. Folgt mir mal ganz kurz hier in unsere Halle. Wir haben jetzt einfach das ein bisschen umdisponiert. Und wir haben gesagt, jetzt machen wir einfach den Film hier bei uns drin. Denn hier drin ist das Wetter immer gut. Wir haben es auch schön beleuchtet. Und das, wir euch, was wir euch heute zeigen können, das ist eine wunderschöne, recht authentische, muss ich sagen, Lancia Flaminia 2,5 Liter Cabriolet ähm, von Turing. Turing Mailand, Mailand hat die Karosserie gebaut, das ist dieser schöne Wagen. Das Auto ist bisher doch äh, sehr viel teurer gewesen. Wir haben jetzt einen ganz interessanten Preis erhalten, deswegen haben wir diesen extra Dreh nochmal gemacht, denn der Wagen ist ja unglaublich elegant. Gebaut worden ist er von 1959 bis 1967. Dieser speziell ist äh, aus dem Baujahr 1961. Hat eine zweieinhalb Liter Maschine, hat sechs Zylinder und knapp 120 PS. Also damit ist man gut angezogen, damit kann man toll fahren, man kann gut bewegen. Der Wagen ist übrigens seinerzeit mal in der Farbe Silber ausgeliefert worden. Das ist er jetzt nicht. Er ist vor ungefähr 15 Jahren in dunkelblau lackiert worden. Das sieht optisch sogar schöner aus. Er hat ein neues Verdeck bekommen in schwarz und ist innen weitgehend original. Das ist aber jetzt nicht ein Auto im Zustand 1 oder 2, also ich würde mal sagen, er ist im Zustand 2 bis 3 und kostet dafür aber nur ca. 125.000 Euro. Und ich finde, das ist für so einen originalen, schönen Lancia wirklich ein interessanter Preis. Man bekommt ein sehr, sehr exklusives Cabrio, wie gesagt, gebaut wurde. Touring in Mailand ist ja ganz bekannt. Er sieht ein bisschen aus wie ein Maserati 3500 GT. Vielleicht gehen wir da einfach mal drumherum. Hier könnt ihr sehen, Karosseria Touring Milano. Ist absolut ele elegant, die Italiener, die können das einfach. Und hier dieses schönen Dreieckslichter, also ist ein Auto, was man sofort identifizieren kann. Und ich finde, dass er, er ist nicht protzig, er ist nicht laut, er, ist, er hat eine wunderschöne, elegante Form, eine wunderschöne, elegante Linie. Ja, ich werde euch jetzt mal kurz äh, im Interieur zeigen, wie es innen aussieht. Ich steige jetzt kurz mal hinein. Also das hier ist weitestgehend original. Hier könnt ihr auch sehen, dass er mal Silber gewesen ist. Das ist alles noch Silber. Hier der schöne, elegante Schriftzug von Lancia. Hier die Jägerinstrumente, die einfach traumhaft schön original sind. Gehen hier bis 5.500 Umdrehungen, aber ich sag mal, über 3.000 bis 4.000 dreht man so ein Auto eigentlich nicht. Da ist die Uhr hier unten, made in France, da kommen diese Instrumente ja her. Hier oben könnt ihr das sehen, Jäger. Und hier haben wir ein Tachometer, also das Auto, wenn da gut eingefahren wurde, konnte man ihn, glaube ich, sogar fast 180 Stundenkilometer schnell fahren. Das Gute ist, er hat eine Sechszylindermaschine und mit sechs Zylindern lässt sich es immer gut vorankommen. Also ist man wirklich gut motorisiert. Hat ein sehr, sehr schickes Armaturenbrett, wie ich meine, sieht sehr, sehr schön aus. Das ist halt ein bisschen was Besonderes. Nicht ein Auto für jeden Tag. Nee, auch für, ja, na, kann man so sagen, oder auch nicht. <lacht> ja. So. Ja, hier ist der schöne kleine Sechszylindermotor, V6-Zylinder könnt ihr sehen, drei Kerzen auf jeder Seite. Hier, dieser hat nur einen Vergaser, Kuburatori heißt das, glaube ich, 1C, später hat es dann drei Vergaser gegeben. Die Autos waren äh, natürlich ein bisschen schneller, hatten ein bisschen mehr Kraft. Wie gesagt, das ist eine zweieinhalb Liter Maschine. An dem Auto ist viel gearbeitet worden, das kann man sehen, es ist schön, die ganzen originalen äh, Schilder sind alle noch vorhanden. Das heißt, äh, was heißt denn hier Schilder? Ach, Mensch, du, also heute ist wirklich nicht mein Tag. Ähm, ja, das heißt, zeigst du einfach mal. Das ist alles ganz original noch von Lancia. Dort gehört es auch hin. Da vorne ist die Fahrgestellnummer. Wie gesagt, Sechszylindermaschine und die ganzen technischen Details. Hier ist viel dran gearbeitet worden. Kann belegt werden durch jede Menge Rechnungen und Unterlagen. Da ist sehr viel Geld reingegangen. Also man bekommt ein ordentliches Auto. Ich würde mal sagen, im Zustand 2 bis 3. Wer einen schönen Oldtimer haben will, der aber schick hat. Und schick hat das Auto, also ganz, ganz bestimmt, ist der Wagen sehr, sehr interessant. Schaut euch mal die schönen Doppellampen hier vorne an. 
schöne Lancia-Logo hier in der Mitte in diesem ganz großen Kühlergrill. Hier die Doppellampen finde ich sehr, sehr elegant und dazu passt natürlich auch die Farbe dunkelblau, die das gut hervorhebt bei dem Wagen. Ja, Motorraum, wie gesagt, zeigt sich sehr, sehr schön. Laufen tut auch gut, hat eine Viergangschaltung. Von dem Auto sind nur ca. 500, knapp 500 Stück gebaut worden. Das ist ein sehr, sehr rares Auto, kommt aus dem Baujahr 1961. Einsteigen und losfahren, man hat, glaube ich, wirklich viel Freude. Und was in heutigen Zeiten auch wichtig ist, ist eine sichere Geldanlage. Lancia behält immer seinen Wert, das ist immer was Besonderes. Der Name Lancia hat ja wirklich einen tollen Klang bis heute. Es haben sie wirklich geschafft, dass sie außergewöhnliche Automobile gebaut haben. Und das ist hier so ein außergewöhnlicher Lancia. Also für das Geld bekommt man kaum was Vergleichbares Schönes. Wunderschöne Sportsitze, die sind natürlich etwas in die Jahre gekommen. Man kann jetzt sagen, das sieht ein bisschen ramponiert aus, weil wenn die beige sind, sieht man immer, man kann das reinigen, man, man sieht immer ein bisschen mehr. Aber sie haben ein tolles Design, sie, sie erfüllen ihren Zweck. Und so ein Auto muss ja auch nicht total geleckt sein, der kann ja eine gewisse Patina haben, das hat das Auto. Und man muss sich die, also wenn man das Auto vollkommen restaurieren will und möchte sagen, also ich möchte jetzt einen Zustand 1 haben, ist das der falsche Wagen. Das würde ich nicht machen, aber insgesamt ist das ein schönes Auto und er ist eben, wie gesagt, wirklich sehr, sehr selten. Ja, und die Form, schaut euch die mal an, das ist doch unglaublich elegant, das Auto. Also wirklich ein ganz, ganz elegantes Fahrzeug. Verdeck haben wir jetzt nicht aufgemacht. Wir wollten fahren, es hätte ja wieder regnen können, deswegen haben wir es sicherheitshalber zugelassen. Und du kannst ja, wir können es ja auch aufmachen, ich meine, kein Problem, nicht? Was? So, ich habe den Hebel schon unten. Ich glaube, das sind zwei Hebelchen. Ach, ja. Jetzt mal Vorsicht. Also, ja. So, jetzt haben wir euch diesen schönen Wagen mal geöffnet. Sieht natürlich noch mal ganz anders aus. Hat eine schwarze Persenning. Die ist jetzt noch nicht ganz geschlossen. Das mache ich mal ganz kurz. Jetzt ist sie zu. Sieht fast aus wie ein, wie ein Roadster, obwohl es ja eigentlich ein Cabriolet ist. An den silbernen Details könnt ihr noch erkennen, dass der Wagen mal silber war. Ich finde, das sieht so sehr schick aus. Aber wie gesagt, dunkelblau, dunkelblau ist hier nicht die Originalfarbe gewesen. Ja, ist ein schönes, elegantes Auto. Sieht man im Straßenbild eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Jetzt haben wir für euch mal den Kofferraum geöffnet. Der ist relativ groß für so einen Sportroadster. Hier vorne auch wieder Karosseria Touring Mailand. Das ist alles original, die Gummimatte. Das ist alles in einem ordentlichen Zustand. Also wie gesagt, den Magen, den muss man so nehmen, wie er ist. Man muss ihn auch so lassen, wie er ist. Ganz wichtig, das Auto ist seinerzeit in die Schweiz ausgeliefert worden. Hatte in der Schweiz drei Besitzer. In der Schweiz ist er dafür bekannt, dass die ihre Autos immer sehr, sehr gut fliegen. Und dann ist der Wagen nach Deutschland gekommen. Das heißt, Geschichte lässt sich bis heute nachvollziehen, verfolgen, hat eine gute Historie und hat auch Matching Numbers. Das heißt, der Motor, der da im Moment drin verbaut ist, so ist das Auto zur Welt gekommen, ist also Matching Numbers Fahrzeug. Also das, das ganze Bild um diesen Wagen herum ist eigentlich sehr, sehr gut. Ist stimmig, ist schlüssig. Also wenn der Wagen jetzt hier in den südbayerischen Raum verkauft wird, ist das insoweit von Vorteil, dass der Wagen hier über zehn Jahre Pflege, Wartung und Betreuung war, wie gesagt, die ganzen Dokumente, Unterlagen zum Auto, die haben wir hier alle. Also wenn das jemand hier bei uns im Umkreis von 300 Kilometern kauft, wird er viel Freude haben. Und da kann er gleich von der Werkstatt weiter betreut werden, die den Wagen bereits gut kennen. Ist halt eben alles patiniert. Also man sieht, dass das alles gebraucht ist, aber es ist so, dass man es alles lassen kann. Also es sieht irgendwie gut aus, es hat Schick, es hat Charme. Und da ist nichts verbraucht oder total kaputt. Es gibt da manchmal Autos, die sind so weit runter, dass man es so einfach nicht mehr lassen kann, dass man das wirklich machen muss. Das ist hier nicht der Fall. Na, man findet überall so kleine Sachen, aber eigentlich kann man es lassen. Hat einen schönen Charme dadurch und steht eigentlich auch dadurch gut zum Wagen. Es passt zum Auto. Ja, liebe Freunde, das ging heute nicht anders durch das Wetter. <lacht> Im Moment kommt die Sonne wieder durch. Aber heute wussten wir wirklich nicht, was wir machen. Aprilwetter haben wir gehabt. Da haben wir gedacht, sicher ist sicher mit dem schönen Auto. Den bringen wir mal nicht raus. Aber es ist wirklich ein schönes Auto. Steht hier in Beuerberg. Ich freue mich auf euch. Kommt mich besuchen, gibt einen schönen Kaffee. Dann sicherlich demnächst bei gutem Wetter auf unserer Terrasse. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Stefan Luftschitz. Ciao.